அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் ஒன்லி த்ரீ மந்த்ஸ் டு கோ வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி டு கிராக் நீட் டுவெண்டி டுவெண்டி ஒன் இந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் உங்க இடத்துல இருந்ததுன்னா நான் மூணு விஷயத்த முக்கியமா பிளான் பண்ண நினைப்பேன் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் திங் இஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வர போற மூணு மாசத்தை எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றது எந்த ஒரு டைம் லாக் இல்லாம வேஸ்ட் பண்ணாம மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மெத்தட்ல எப்படி யூஸ் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணணும் அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ் வி ஹாவ் சம் டாபிக்ஸ் லைக் மஸ்ட் ரீட் டாபிக்ஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் நமக்கு வேஸ்ட் சிலபஸ் இருக்கனால ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் ஒவ்வொரு டாபிக்ஸ் மஸ்ட் ரீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த மஸ்ட் ரீட் டாபிக்ஸ் வந்து எதையுமே நான் விட்டுடாம போகணும் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிடாம கண்டிப்பா படிச்சு போகணும் நினைப்பேன் This must be your second goal. So, on the end of a must-read topic, we will leave it. And the third thing is to know the mistakes to be avoided. In the course of preparation, we will give the mistakes a chance to get the mistakes. So, in the moon strategy, in the courtesy of the follow-up, we will give you a broad strategy. We will give you an in-depth analysis and explain it. So, let's start. Begin our first strategy. We will use 90 days. We will use effective and use it. So, for this, I have divided this into two phases. Phase 1, Phase 2 நான் பேச்சிருக்கேன் இந்த Phase 1 வந்து 70 days இருக்கப் போது Phase 2 வந்து 20 days இந்த 70 daysல நீங்க என்னன்ன ஈவன் செய்ய போறீங்கங்கறத நான் இப்ப லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி சொல்ல போறேன் அந்த Phase 2 is mainly for revision so revision 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 அதுலயும் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா போய் एक्सप्लेन பண்ணலாம் இருக்க so இந்த ரெண்டு phase டீடைலா இப்ப பார்க்கலாம் the first phase the phase 1 70 days duration நான் கொடுத்திருக்கேன் because it it will be your definitely உங்க லைஃப் டிசைடிங்க வந்து இந்த 70 days தான் revision கூட ஓவர் லோக்கு நீங்க ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க பட் இந்த 70 days வந்து நீங்க ப்ராப்பரா யார் யூஸ் பண்றங்களோ அவங்க தான் அந்த டாப்பர் இருப்பீங்க ஒழுங்கு யூஸ் பண்ணாதவங்க கீழ இருப்பீங்க so ரொம்ப பார்டர்ல இருந்துட்டு இருப்பீங்க so ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணுங்க நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க நீங்க டாப்பரா இருக்க போறீங்களா கீழ இருக்க போறீங்களான்னு so let's start இந்த 70 டேஸ்ல நான் இப்ப ஈவென்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு பென் பேப்பர் எடுத்து உட்கார்ந்துக்கோங்க நான் சொல்ல போற ஈவென்ட்ஸ் just எழுதுங்க கைப்பட எழுதிட்டு நீங்க இத ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்றீங்க இத வந்து நீங்க எதை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு டிக் போட்டுட்டே வாங்க நான் சொல்ல சொல்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா டிக் போடுங்க இல்லனா ரவுண்ட் போட்டு வைங்க அதெல்லாம் நீங்க சரி பண்ணனும் நான் அது எப்படி எப்படி நீங்க ஃபாலோ பண்ணனும் எப்படி நீங்க strategy யூஸ் பண்ணனும் நான் ஓவனா சொல்லிட்டே வரேன் ஓகே இந்த 70 டேஸ்ல அஞ்சு முக்கியமான விஷயம் பண்ண போறீங்க அத ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் மாஸ்டரிங் NCERT இதுல எத்தனை பேர் வந்து என்சிஆர்டி நான் தரவா படிச்சிருக்கேன் நான் பிசிக்ஸ் பிசிக்ஸ்க்கு தேவையில்லை கெமிஸ்ட்ரிக்கும் பயாலஜிக்கும் நான் ஓரளவுக்கு நான் என்சிஆர்டி கவர் பண்ணிட்டேன் மோர் தென் நைன்டி பர்சன்ட் நான் கவர் பண்ணிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு இல்ல நான் ஓரளவுக்கு என்சிஆர்டி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அத்தனை பேர் நீங்க எஸ் சொல்லிக்கோங்க உங்களே நீங்களே கேள்வி கேட்டுக்கோங்க பிகாஸ் மாஸ்டரிங் த என்சிஆர்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அக்கார்டிங் டு நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பயாலஜி கண்டிப்பா நீங்க என்சிஆர்டி ஃபுல்லா ஃபிங்கர் டிப்ல நீங்க வச்சிருக்கணும் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் மோர் அல்ல ஓர் அளவுக்கு உங்ககிட்ட கண்டிப்பா என்சிஆர்டி ஐடியா இருக்கணும் ரெண்டு மூணு தடவையாவது என்சிஆர்டி புக்கு நீங்க படிச்சிருக்கணும் சோ எத்தனை பேர் நீங்க இன்னும் படிக்கலன்னா போய் படிங்க கொஞ்சம் அதுக்கேத்த மாதிரி ஸ்லாட்டை நீங்க அலகேட் பண்ணி ஒன் டேல வந்து மினிமம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் வந்து நீங்க என்சிஆர்டி படிக்கிறது உங்களுக்கு ரொட்டீனை வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் வெரி எசென்சியல் பிகாஸ் என்டி வந்து என்சிஆர்டி லைன்ஸ்ல இருந்து பயாலஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க சோ திஸ் இஸ் அபவுட் மாஸ்டரிங் என்சிஆர்டி லைன்ஸ் பிகாஸ் என்டி ல இருந்து டைரக்டா கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க அவ்வளவுதான் த செகண்ட் திங் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் சோ எல்லாருமே ஸ்டார்டிங்ல இருந்து உங்களுக்கு இதா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நான் மறுபடியும் ஏன் சொல்றேன்னா பிகாஸ் அது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆனா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லயும் இன்டெப்தா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரீசன்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோ ரீசன்டா பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஒரே கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இன்னும் முக்கியமா சொல்ல பாத்தீங்கன்னா ஜேஇ மெயின்ஸ் இப்ப எழுத நாங்க பாத்தீங்களா 17, 18, 19 20 சோ இந்த நாலு வருஷத்துலயும் நீங்க ஜேஇ மெயின்ஸ் क्वेश्चंस ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் தி மாஸ்டர் உங்கள அடிச்சிக்க யாருமே கிடையாது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மோர் தென் தட் இப்போ நீங்க ஜேஇ மெயின்ஸ் நடக்குது பாத்தீங்களா फेब्रुवारी செஷன் சோ இந்த ஒவ்வொரு செஷன்லயும் கொடுத்திருக்க எல்லா क्वेश्चंस ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி நீங்க முடிச்சீங்கன்னா அத தாண்டி நீட்டுக்கு வராதுங்க அதுதான் மோஸ்ட் நிறைய நல்ல
கேட்க போற எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கண்டிப்பா நீங்க போட்டாலும் இட் இஸ் வெரி மச் எசென்சியல் இத போட்டிங்னா வெளியில இருந்து எந்த கொஸ்டின்ஸ் வராது थर्ड இம்பார்ட்டன்ட் thing what i wanted to say is very crucial that is mock test so frequency of mock test ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க full length mock test எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கணும் so இந்த நேரத்துல ஆல்ரெடி நீங்க எழுதிட்டு இருந்திருப்பீங்க so இப்போ வந்து நான் ப்ராப்பரா சொல்றேன் frequency of mock test ல நீங்க எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஓவர் அளவுக்கு டைம் இருக்கு சோ போக 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 நம்ம frequency increase பண்ணிட்டே போனும் mock test பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு mock test மட்டும் தான் ஒரு ஸ்டூடண்டோட குவாலிட்டி இன்கிரீஸ் பண்ண போது உங்களோட நிறைய உங்களுக்குள்ள நிறைய चेंजेस எடுத்துட்டு வரணும் நீங்களே ஃபீல் பண்ணுங்க ஓ நான் இதல வீக்கா இருக்கேன் நான் சரி பண்ணனும் சோ இந்த டைமிங் நான் பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு இந்த டைமிங்க செட் பண்ணனும் சோ அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் உங்களுக்கே தோண ஆரம்பிக்கும் அது எப்பனா மல்டிபிள் மாக் டெஸ்ட் நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கனா ஃபுல் லெந்த் லெவல்ல சோ மாக் டெஸ்ட் எந்த ஃப்ரீக்வென்சில எழுதணும்ங்கறது தான் ரொம்ப குரூஷியலான விஷயம் அது எப்பனா ஒரு வீக்க்கு maximum 2 to 3 இப்போதிக்கு நீங்க வந்து maximum 2 to 3 வந்து full length mock test எழுதுங்க நீங்க ஒரு அளவுக்கு सिलेबस கவர் பண்ணிட்டேன் நான் படிச்சிட்ட அப்படி சொன்னீங்கன்னா ஒரு 3 mock test per week எழுதுங்க இல்ல சார் நான் இப்போதான் ஒரு அளவுக்கு படிச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னும் நான் கவர் பண்ண ஆரம்பிக்கல நான் இன்னும் போஷன்ஸ் ஏ முடிக்கல அப்படினா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு ஃபுல் லெந்த் மாக் டெஸ்ட் எழுதுங்க அந்த மூணு மணி நேரங்கிறது நீங்க வேஸ்ட் மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க இட்ஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு பே ஆஃப் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு நடக்க போகுது சோ பல்லு கடிச்சிட்டு ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு ஃபுல் லெந்த் மாக் டெஸ்ட் எழுதிருங்க எக்ஸாம் என்ட்ரோமெண்ட்ல தனியா உங்க ரூம்ல உட்காந்து மதியம் டூ டு ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள உட்காந்து ப்ராப்பரா நீங்க ரொம்ப சின்சியர் எழுதுனீங்கன்னா டெஃபினெட்லி உங்க நீங்க வந்து பியூச்சர்ல உங்க நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் உங்ககிட்ட காத்துட்டு இருக்கு ஓகே சில சாப்டர்ஸ் எல்லாம் முடிக்காம இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க எல்லா சாப்டர்ஸும் இந்த செவன்டி டேஸ்ல முடிச்சிருங்க சோ பை த எண்ட் ஆஃப் செவன்டி டேஸ் உங்களுக்கு புதுசா படிக்கணுங்கிற மாதிரி எந்த சாப்டர் இருக்க கூடாது கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது என்சிஆர்டி கோத்ரு பண்ணிருக்கணும் அந்த எல்லா சாப்டர்ஸ்க்குமே சோ மூணு இல்லையுமே பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல் சோ இந்த ஆறு விஷயத்திலயுமே வந்து எந்த சாப்டர்ஸ் நீங்க மிச்சம் வச்சுக்காம இருக்கணும் அதை நீங்க ப்ராப்பரா என்ஷூர் பண்ணீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி ஷெட்யூல் போட்டு ஃப்ரீ டைம்ல வந்து முடியாத சாப்டர்ஸ் எல்லாமே முடிக்காத சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு முடிச்சிருங்க திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் இதை நீங்க பண்ணிட்டீங்கனாவே லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் நம்ம எப்படியாவது ஓட்டிக்கலாம் நிறைய எம்சிக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம் So please go through this very very important. Okay, la. And the fifth thing what I wanted to say is, ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க ப்ராப்பரா நீங்க ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரெஷர் இந்த செவன்டி டேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கும் பிகாஸ் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு வரும் அந்த போர்டு எக்ஸாம் ப்ரெஷர் வேற வந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கேத்த மாதிரி தனி ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்காக ஒரு தனி வீடியோல போடுறேன் சோ எல்லாருக்கும் ஃபாஸ்ட் நான் சம்பரைஸ் பண்றேன் First, you have to do, நீங்க வந்து என்சிஆர்டி கண்டிப்பா மாஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் படிக்காத சாப்டர்ஸ் எல்லாம் என்சிஆர்டி லைன் பிலியா கொஞ்சம் படிச்சிருங்க வேகமா அந்த செகண்ட் திங் இஸ் மாக் டெஸ்ட் வந்து டைம்லி நீங்க வந்து எந்த டைம்ல நீங்க எடுக்கணுமோ அதே ஃப்ரீக்வன்சில ப்ராப்பரான ஸ்டடி கண்டிஷன்ஸ்ல நல்லா மாக் டெஸ்ட் எழுதுங்க ஃபுல் லெந்த் மாக் டெஸ்ட் நான் சொன்ன ஃப்ரீக்வன்சி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் இது வரைக்கும் என்சிஆர்டி நீங்க எதுலாம் மிச்சம் வச்சிருக்கீங்களோ இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்காம இருக்கீங்களோ டோட்டலா கவர் பண்ணிடுங்க சோ தட் பை த எண்ட் ஆஃப் செவன்டி டேஸ் வந்து எந்த சாப்டருமே நீங்க விட்டு வச்சிருக்க கூடாது கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிருக்கணும் புதுசா படிக்கிற மாதிரி எதுவுமே இருக்க கூடாது அண்ட் போர்த் திங் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்க்கான பிராக்டிஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஜே மெயின்ஸ் கொஸ்டின் எஸ்பெஷலி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல கேட்க போற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்திலயுமே வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஒரு தடவை பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் சோ பிராக்டிசிங் ஜே மெயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி இம்பாக்ட் இன் யோர் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம போலாம் இது வரைக்கும் சோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பிளான் பண்ணிக்கோங்க த்ரூ அவுட் யோர் ப்ரிப்பரேஷன்ல நீங்க ஒரு சில சாப்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்காம வச்சிருப்பீங்க சோ அது எல்லாத்தையும் நீங்க கண்டிப்பா இந்த செவன்டி டேஸ் குள்ள முடிச்சாகணும் சோ தட் பை த எண்ட் ஆஃப் செவன்டி டேஸ் இந்த எழுபதாவது நாள் முடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு படிக்காம இருக்க மாதிரி எந்த சாப்டர் கூடாது நான் இது வரைக்கும் இந்த சாப்டர் படிச்சதே இல்லடா அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த சாப்டர் கூடாது கம்ப்ளீட்டா நீங்க செவன்டி டேஸ்
it's almost every day நீங்க வந்து டெய்லி ஒரு மாக் டெஸ்ட் எழுதி ஆகணும் எக்ஸப்ட் லாஸ்ட் டூ டேஸ் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மடிக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதக்கூடாது கடைசி டூ டேஸில் மட்டும் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதாதீங்க பிகாஸ் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ ஆல்ரெடி படித்தது தான் திருப்பி பார்க்குறதுக்கே டைம் சரியாக போய்டும் ஸோ அந்த எக்ஸப்ட் டோஸ் டூ டேஸ் நீங்கள் எல்லா நாளுமே கண்டிப்பாக ஃபுல் லென்த் மார்க் டெஸ்ட் எழுதி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கேன் ஸோ எக்ஸாம்ஸ் பக்கத்தில் வர வர டெய்லி நான் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் எடுத்து கொடுக்குறேன் ஸோ எந்த கிடையாது என்னால் ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு எழுக்க முடியாது ஸோ வேறு ஏதோ பிளாட்ஃபார்மில் எனக்கு ஒரு எம்சிக்யூ பிடிஎஃப் கிடைச்சதுன்னா அதை வந்து நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் அப்லோட் பண்ணி விட்டுறேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து எக்ஸாம் என்வாரன்மெண்ட்டில் உட்காந்து மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க ஸோ கடைசி இருபது நாளைக்கு நான் பெஸ்ட் எம்சிக்யூஸ் பேக்ட் பேப்பர் நான் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கணும் அதை நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதை நீங்கள் எழுதுங்க தட் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ் ஸோ மார்க் டெஸ்ட் நமக்கு முடிச்சாச்சு அண்ட் த செகண்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ராட்டஜி இன் யோர் ரிவிஷன் இஸ் வெரி குரூஷியல் தட் இஸ் என்டிஏ அபியாஸ் ஆப்ல இருக்க முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஸோ என்டி அபியாஸ் ஆப்புங்கிறது நிறைய பேர் தெரிஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன் அது ஒரு வேஸ்ட் பேங்க் ஆஃப் சிலபஸ் நமக்கு வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு கொஷின் பேங்க் மாதிரி இருக்கு ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க கொஷின்ஸை போடுறதுங்கிறது சாத்தியம் கிடையாது கடைசி டுவெண்ட்டி டேஸில் ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த என்டி அபியாஸ் ஆப்பில் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கோத்ரு பண்ணிட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான குரூஷியல் கொஷின்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த கொஷின்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு எடுத்து முடிஞ்ச எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அந்த கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டிங்கன்னா இட் தே ஹாவ் மோர் ப்ராபபிலிட்டி டு கம் இன் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது என்டி ஆப்ஸில் ஆப்பில் இருக்க முக்கியமான கொஷின்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதோ சோர்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கினா கூட என்டி அபியாஸ் ஆப்பில் இருக்க முக்கியமான கொஷின்ஸ்லாம் போட்டுருங்க ஒரு தடவையாவது கண்ணில் பார்த்துட்டு போங்க தப்பு கிடையாது நம்ம பிளாங்காக போகிறதுக்கு பல ஒரு தடவையாவது அந்த கொஷின்ஸ்லாம் கண்ணில் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா யூ ஹாவ் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களால் கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் கொஷின்ஸ்லாம் போட முடியும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க என்டி அபியாஸ் ஆப்பில் இருக்க முக்கியமான கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் த தேர்ட் ஒன் இஸ் ரொம்ப முக்கியம் சொல்ல முடியாது பட் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ ஜெய்இ மெயின்ஸில் இந்த செஷன் நமக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மேற்கு பார்த்தீங்களா இந்த நாலு செஷனில் கேட்குற கொஷின்ஸை எழுதிடுங்க ப்ளீஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஓகே இந்த சம் இருக்கா ஓகே இந்த மாதிரி போர்டில் எழுதி பார்த்துடணும் நம்ம நோட்டில் வந்து ஒன்ஸ் ஆகுது எழுதி பார்த்துட்டு போங்க அதை வந்து இன்னொரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் கடைசி ஒன் ஆர் டூ டேஸ் இருக்கிறப்ப அந்த ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அதை தாண்டி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து கேட்க முடியாது பிகாஸ் நாலு செஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எத்தனை பேப்பர்ஸ் எடுக்க போகிறாங்க ஸோ மைண்ட் செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்டியோட மைண்ட் செட்டே வந்து என்னடா பண்ணுறது இத்தனை செஷனுக்கு எங்கே இருந்து நான் கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிறதுங்கிறது தான் இருக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி டஃப் ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் நிறைய பேலன்ஸான கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்போ நீங்கள் அந்த நாலு செஷனில் கொடுத்துருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டிங்கன்னா ஃபிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மேன்னு அதுலேயே நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சிலபஸை கவர் பண்ணிடலாம் அதை தாண்டி வெளியில் வராதுங்கிற அளவுக்கு படிச்சுக்கலாம் ஸோ மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ்லாம் இந்த செவன்டி டேஸில் போட்டுருங்க டுவெண்ட்டி நைன்டீன் இட்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டீன் அந்த இயர்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த செவன்டி டேஸ் பிளான்குள்ளே பிடிச்சிருங்க லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ள இந்த இந்த செஷனில் கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக போட்டிருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடியே போட்டாலும் சந்தோஷம் அப்படி இல்லைனாலும் இந்த டுவெண்ட்டி டேஸில் கண்டிப்பாக போட்டுட்டு ஒரு தடவை ரிவிஷன் பார்த்துக்கோங்க தட் இஸ் மோர் தன் அஃப் அண்ட் த ஃபோர்த் திங் இஸ் இட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீடியோட கீ எலமெண்ட்டே இதான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நான் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி நான் பல வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஆக்ஸ் இஸ் அ ரிமைண்டர் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த கடைசி டுவெண்ட்டி டேஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தட் இஸ் நீங்கள் இந்த இது வரைக்கும் த்ரூ அவுட் யுவர் கோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஒரு சில கொஷின்ஸ்லாம் தப்பு பண்ணியிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த கொஷின்ஸ்லாம் மறுபடியும் எடுத்து திருப்பி பார்த்தே ஆகணும் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக கண்ணில் பார்த்துட்டு போங்க பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டைம் போட்டு தப்பு பண்ணியிருந்தப்ப நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம் அதனால் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே இதை எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்போம் ஸோ அப்போ ஞாபகம் இருந்திருக்கும் பட் த்ரூ அவுட் த டைம் போக போக நீங்கள் பல
ஒரு டிப்ரெஷன் மோடில் இருப்பீங்க பிகாஸ் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதோ நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்கன்னா ஆட் ஆன் ப்ரெஷர் உங்களுக்கு கிளாஸ் டுவெல்க்கான போர்டு எக்ஸாம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ நிறைய விஷயம் இருக்குது பட் பதட்டப்படாதீங்க எல்லாருமே உங்களோட லெவலில் தான் இருக்காங்க யாரும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராலாக பயங்கரமாக படிச்சிடல எல்லோரும் நார்மலாக படிச்சுட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மனசு தவற விடாமல் ஃபுல்லாக நீங்கள் எஃபெக்டிவாக படித்து முடிச்சிங்கன்னா இந்த செவன்டி டேஸ் இந்த டுவெண்ட்டி டேஸை மோஸ்ட் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ இல்லை வந்து உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனை இன்டென்சிஃபை பண்ணால் கூட போதும் தாராளமாக சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ங்கிறத நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் உங்களோட மார்க்ஸ் யாராலையும் பறிச்சுட்டு போக முடியாது அது உங்களுக்கே தான் இந்த நைன்டி டேஸை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த நைன்டி டேஸில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சு உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனில் ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹாவ் கிரியேட்டட் திஸ் வீடியோ ஸோ இட்ஸ் சுதர்ஷன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் தேங்க்யூ ஆல் கைஸ் பை